Kaki pesa sana dia, dia ingat Tutung dia Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ila kafatil anbiya wa mursalib Wa li azwajihi ummahatil mu'minin Wa li ahli baytihi wa zurriyatihi wa ashabihi ajma'in وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب ووصوله وفرعه وما ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين لا ايمان تو ابدا لو في يا تو لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين <تصفيق> وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني وحد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وبعد أن نجا وبعد أن نجا وز السماء السابعة رفعت له سدرة المنتهى Wabada dan kemudian ay wabadu anna dan kemudian anna jawaza bahawa melepasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sama is-sabi'ati atu ah, bagi langit yang ketujuh rufi'at diangkatkan ah langit ketujuh tu lahu baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam sidratul muntaha oleh sidratul muntaha artinya langit yang ketujuh tu diangkatkan pada Nabi SAW oleh Sidratul Muntaha berarti Sidratul Muntaha itu duduk pada langit yang ketujuh yang ketujuh apa makna air kusyifah lahu dibukakan baginya Nabi SAW anha daripadanya Sidratul Muntaha Muntah. anha an Sidratul Muntaha bila Nabi SAW dibuka oleh Allah Ta'ala pada langit yang ketujuh ah Ah, tu daripada sidratil muntaha faraaha maka melihatlah ya nabi SAW ha akan dia sidratul muntaha wa hiya dan ia sidratul muntaha tu ala hadhihi riwayati ya jika kita menjalani di atas ini riwayat ah tu wa hiya dan ia sidratul muntaha tu ala hadhihi riwayati di atas ini riwayat di atas riwayat ini ah tu ah fis sama aika inatun fis sama isabiati adalah ia pada langit yang ketuh ketujuh ah, nah jadi sidratul muntaha tu kalau kita menjalani di atas ini riwayat adalah ia pada langit yang ketuh ketujuh waruya dan diriwayatkan Annaha bahawasanya sidratal muntaha itu fisama isa disati ada pada langit yang keenam. Ha itu. Jadi riwayat yang lain mari pulaknya cerita kata bahawasanya sidratul muntaha itu ada pada langit yang keenam. Ha dah. Ha jadi itunya orang panggil riwayat yang dhaif lah tu. Ha tu kan orang panggil riwayat Ah, ha? yang masyhur, ah, ha? ha? lagi pula yang ha? so, sohehnya ha? sirrotul muntaha tu pula duduk di langit yang ketujuh. 
wa ra'ada malihalah ya nabi sallallahu alaihi wasallam annaila akan sungai nil sungai nil ini mustilah wal furata dan akan sungai furo di erok wasaihana dan akan sungai saihan wajaihana dan akan sungai jaihan sungai saihan jaihan ni tak tahu ni sungai apa ha, itu kerana dalam hati nabi sallallahu alaihi wasallam Ha, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Saihanu wa jaihanu wal furatu wan nailu kullun min anharil jannati Ah tu Saihanu wa jaihanu bermula sungai Saihan wa jaihanu dan sungai Jaihan wal furatu dan sungai Furat wan nailu dan sungai fu, sungai nail kullun tiak-tiak daripada semua sekali sungai itu min anharil jannati ialah daripada segala anak-anak sungai di dalam syur, syurga nabi situ summa kemudian jawazaha melepasi melampaui lah nabi SAW ha akan dia sidratil muntaha ha, hingga ke mana ila mustawa hingga kepada mustawan maksud mustawalah Baca warna mustawa tu bifat hilwawi wa tanwi baca dengan fatah ka waw ah padahal bertanwi mana mustawa wa huwa dan ia mustawa tu ialah al makanul aliyu muttasi'u ialah makan tempat al ali yang tinggi al muttasi'u yang tersangat luas jadi mustawa tu ialah satu tempat yang tinggi dan luas ha ah, tu ada apa dah tu wal muraduna dan yang dikehendaki di sana di mustawa tu mahallu samail aqlami ialah tempat didengarkan segala kolam-kolam kolam-kolam yang menyurat menulis ha tu <tuh> akan ada dari riwayat bukhari nya nabi sallallahu alaihi wasallam cerita summa urijabi kemudian dimi'rakkan denganku oleh Allah taala hatta zaharat hatta zahartu sehingga zahirlah olehku li mustawan bagi mustawa asma'u aku mendengar fihi padanya mustawa sarifal aqlam nah sarif itu maknanya kok ge kok apa keseng seng 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 ada kalau kita menulis okey bunyi seng 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 ada itu orang panggil sarifil aqlam mana bunyi orang panggil goresan ka uh, pen pen kolam bunyi orang panggil a uh, sarifal aqlam asma'u fihi aku mendengar pada mustawa tersebut sarifal aqlami akan goresan-goresan segala qala ha, ha, jadi mustawa itulah tempat ditulis kau orang panggil serat, segala suratan takdir nah ha tu di sananya ada qalam ada luh mahfuz nah ha, itu tempat ditulis itu dipanggil luh mahfuz Aluh maknanya papel lah. Nah, mahfuz yang dijaga, yang dipelihara. Walihaza dan kerana inilah, ha, kerana orang panggil mustawa tu, ha, li ajli, li ajli mustawa, mahal lusima il aklam. Ha, ha, kerana dijadikan mustawa tu ialah tepat, ha, sama il aklam. Ha, didengarkan segala kala kalam. Sami'a mendengarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi padanya pada mustawa sauta harakatil aqlami akan suara bergeraknya segala pen-pen segala qala-qala dengar tu bi uzunaihi dengan dua telinganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni dengar dengan <coughs> pendengar yang ada pada dua telinga Nabi lah dipanggil min itlaqil mahal wa iradatil hali nah itlah ke telinga tapi naknya dengar dengan pendengaran yang ada pada anak tli, telinga. Kau dengar dengan telinga eh? Dengar dengan telinga dengan dengan pendengar ada pada anak telinga. Ha? Eh? Muza. Dengar? Dengar dengan telinga. Ha, dengar dengan pendengaran yang ada pada anak tli, telinga. Okey dengar dengan telinga. Kalau dengar dengan telinga tak ada bekak ah. Nah, kan orang hak bekak tu pun telinga ada tak? Ada. Ha, buah ke lebih besar pada telinga kita apa gajah tu. 
Ha, tapi tak dengar sebab apa? Bukan sebab tak ada telinga. Sebab tidak ada sifat pada pendengar. Ha, jadi sebut kata bi uzunaihi ha, sebut kata dengan telinganya dengan kedua telinganya Nabi SAW tapi nak dengan sifat pendengaran yang ada pada anak telinga Nabi yang Maha Mulia sallallahu alaihi wasallam. Ah jadi Nabi itu dengar orang panggil gerak kolam pada mustawa tu dengan dua telinga Nabi. Yang ni dengar dengan dengan sifat pendengar yang ada dua anak telinga Nabi SAW alaihi wasallam. Ah tu bukan mimpi-mimpi dak dengar sungguh. Nah wala ya'lamu kaifiyataha dan tidak mengetahui lah akan kaifiyatnya kaifiyat gerak kaifiyataha kaifiyatal harakah tu ah tu tidak mengetahui lah akan kaifiyat cara-caranya cara-cara bergerak kolam tu kita tak tahu illallahu malaikat Allah lah yang Allah Allah lah yang Maha mengetahui mengetahui ah kita tak tahu lah bagaimana bergerak nah Ah, ha, kita tahunya kalau kolam kita ni kan, mak gerak tu kadang kita duduk pegah. Nah. Lepas tu bergerak orang panggil aklam, kolam yang ada pada uh, mustawa yang mencatat tulis Luh Mahfuz, ha, pada Luh Mahfuz segala orang panggil suratan takdir makhluk Allah Taala ni, apakah bergerak ah ha, seperti mana kolam kita? Wallahu a'lam. Wallahu yang Maha mengetahui. Wala ya'lamu kaifiyataha dan tidak mengetahui lah akan cara-cara bergeraknya orang panggil kolam itu illallahu melainkan Allah. Wa kaza seperti itu juga kaifiyatu jaraya jaraya niha. Nah. Ah, seperti itu juga mana? La ya'lamu lah. Tidak mengetahui juga. Itu mana wajah syabah pada kata kaza. Seperti itu juga. Seperti itu lagu mana? La ya'lamu kaifiyat dia lah. Nah, naik Allah Taala saja. Ah, seperti itu juga lah kaifiyatu jarani ha. Ah, kaifiyat cara-cara menulisnya nya kalam tu, aklam tu alal maktubi di atas benda yang ditulis. Bagaimana kau orang panggil menulis itu tidak diketahui. Cara tulis itu pun tidak diketahui melainkan Allah. Allah. Habis itu. Fawa qafa maka berhentilah Jibril oleh Jibril. Ha, lalu siapa situ Jibril pun berhenti. Di mana di Mustawa tadi itulah. Ha, bila siapa di Mustawa itu Sidratul Muntaha tak ada apa lagi. Ha, bila siapa orang panggil lebih pada Sidratul Muntaha naik ke Mustawa, Jibril pun berhenti dah. Tak segi dah. Walam yus walam yusri ma'ahu. Ha, tu dan tidak berjalanlah Ah, Jibril tadi tu ma'ahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dak berjalan dah. Ah, tu pakai berhenti situ Jibril. Nabi naik lagi. Summa kemudian zujja bihi menembusilah dengan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nuri di dalam cahaya. Fa kharaqa maka terbakarlah 70 alf hijab. Ah, sabaina alfa maknanya 70,000. 70,000 dinding. <coughs> dinding itu daripada mana? Min nurin, daripada cahaya. Ah, Nabi itu menembusi dalam cahaya, Nabi masuk dalam cahaya. Maka pecah cahaya tersebut. Ah, tu. Yang mana cahaya tersebut ada 70,000 dinding yang diperbuat daripada cahaya. Ha, setiap satunya setara mana masiratu kulli hijabin jarak perjalanan bagi tiap-tiap satu hijab-hijab tadi tu daripada 70000 hijab tu 500 amin 500 amin ialah 500 tahun oh. tak habis umur kita kita baru umur berapa tu ha ah tu satu hijab ke satu hijab tu ha Serat 500 tahun perjalanan. Baru sampai satu aku. Lepas tu ada berapa hijab ada? Ada berapa berapa hijab? 70 ri, ribu hijab. Ha tu. <coughs> ha nabinya tembus, tembus belaka. Jibril tak lagi lah Pakai senyap situ. Fa fi riwayati maka sabik dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ya Nabi li Jibril. Nabi kata ke Jibril. Gapo hok Nabi kata ni maka lulqa. Lima ta'akhkhara fil maqami. Eh kenapa hi Jibril mulambat daripada tempat duduk tu? Ha, Jibril duduk belakang. 
Lima kenapa kau tak akhara tertakhir terlewatlah fil maqami daripada eh, pada tempat yang ini pada kedudukan. Mana kenapa Jibril duduk belakang tu? Eh Jibril apa duduk belakang tu? Mari depan sikit ni. Ada ha, ataupun mari naik atas sikit ni. Ha tu. Ha, Jibril tak sini naik dah. Jibril wakah situ, tawakuh duduk situ, berhenti situ. Ha tu lalu Nabi pun katalah. Nabi tanya, "Ayat rukul khalilu khalilahu?" Adakah di sinilah eh, meninggal oleh teman akan temannya ayat teruku adakah meninggal al khalilu oleh teman rapak khalilahu akan khalilnya akan tem, akan teman rapaknya nyo khalil ha, sini kau tepat hak ke pisah di antara teman rapak dengan teman teman rapak dia nah bahasa nabi sallallahu alaihi wasallam guna nah ana jibril tu tok guru nabi nah Ha, maka bila Tok Guru ni Dia kena orang panggil khalil lah Itu ha, kena temen rapak Yang Tok Guru kita duduk ngelok Ngaji pun masuk Pak ke Luba Jambai orang mana Nah Ngaji Muzah pun duduk belakang dinding Kalau boleh duduk tepi Jambai apa lagi Ngaji kata ni huh. Jauh Ngelok semua ha, Tak boleh itulah Bila kita ngaji guru ni Kena jadi temen rapak guru kita lah Nah Ha itu pun Nabi SAW alaihi wasallam ngaji ngaji beri maka jibril itu teman rapat Nabi. Maka Nabi kata ayat turukul khalilu khalilahu adakah meninggal oleh teman rapat akan teman rapatnya nya teman rapat. <laughs> Sini ke tempat teman rapat dia akan meninggal ke teman rapat dia. Ha, Nabi tanya jibril. Faqala lahu jibril maka berkatalah menjawablah baginya Nabi oleh jibril. Faqala ni jibril ni jawab ai fil jawab. Faqala maka menjawablah lahu baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril oleh Jibril. Ha tu. Nah. Semua benar nak kena ayat. Hai. Faqala maka menjawablah lahu baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril oleh Jibril. Jibril pun jawab, "Hadza maqami, inilah tempatku." Mana? Di Mustawa ni tepat aku. Makam Jibril ni di Mustawa. Tepat duduk Jibril. Tak boleh nak gile, tak, tak boleh nak gilepah alah atas lagi dah. Walau jawaztuhu, jikalau melampaui lah olehku akan dia makam ni, yang ni tepat dudukku. Kedudukan Jibril tu di Mustawa. Kalau Jibril nak gile atas lagi pada Mustawa, la ahraqani nuru. Ha, la ahraqani an-nuru. Nah. Ala ahraqani nascaya membakarlah akan daku oleh cahaya cahaya. Bukan aku tu bakar cahaya dak cahaya tu bakar aku. Hilang aku dalam cahaya tu sebut. artinya Nabi Muhammad SAW lebih lagi dak makam kedudukannya daripada Jibril. Ha lebih lagilah. Ha tu tengok. Hmm bab tu tu yang kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwi. Itu ahsani takwi. Itu ah, sesungguhnya kami jadikan manusia ni ahsani takwi. Seelok-elok ke jadi ya? Itu. Ah, Kalau orang panggil dia betul-betul siapa orang panggil hakikat kejadian dia manusia ni lebih mulia daripada melekat lagi. Nanti tengok. Ah tu tetapi kalau dia tak sapa hakikat kejadian dia sebagai manusia Allah Taala buat dia untuk jadi hamba pada Allah Taala maka dia lebih teruk daripada anjing yang babi lagi lebih teruk daripada menata yang lagi nah ah tu nak kata manusia ni lain lain macam dia punya kejadian dia dekat sini ha apa nak lebih tak leh lah mereka kena ikut Nabi Muhammad SAW alaihi kerana terbukti Nabi tu lebih Ada. Nabi boleh naik lagi tak? Lebih pada mustawa. Boleh lagi. Jibril kata aku tak boleh kira. Hadza maqami, ini tepat aku. Walau jawastuhu jikalau melampaui la olehku hu akan dia maqam la ahraqani nuru nescaya membakar akan daku oleh a, oleh cahaya. Ah hilal lenyaklah aku dalam cahaya tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam li Jibril Maka bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Alaka hajatun inda rabbika? Alaka adakah bagi engkau hai Jibril hajatun ada hajat-hajat apakah inda rabbika di sisi Tuhan engkau? 
mun ada hajat apa hi jibril ha nak ha tu hai kurnia ke okay. kalau ada apa ke ha muayaklah ke aku kata nabi SAW. aku nak minta dengan Allah taala fatala lahu maka jawab oleh jibril baginya nabi sallallahu alaihi wasallam lahu lin nabiyyilah salillah salillah sal minta oleh muhe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah akan Allah minta apa ke hak Allah taala ay ya'zana bahawa mengizinkan Allah taala li akan aku ah tu ay yabsuta bahawa aku menghamparkan janahi akan dua sayakku ala sirati di atas titia sirat aku hapa di atas titia sirat tu untuk siapa li ummatika untuk umat engkau wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah tu tengok sehingga mana hatta tajuza alaihi sehingga melampaulah mereka itu umat engkau alaihi di atasnya sirat artinya lepas orang panggil meniti di atas titia sirat Ah, tu minta ke daripada jibrilnya. Ah, tu minta. Ah, salillah sal minta oleh Muhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan Allah minta apa ke hak Allah? An ya'zana bahawa Allah mengizinkan li bagi aku. An yabsuta bahawa aku hamparkan janahi akan saya aku ala sirati di atas titia sirat akhirat kelak. Akhirat kelak. Nah, Allah Ta'ala izin aku untuk hapa saya di atas titia sirat. Untuk siapa? Li ummatika untuk umatmu juga. Hei Nabi Muhammad SAW. Bah. Weh, saya je beri. Ni bukan kecil pun saya bawa titi. Nah. Ah, besar saya je beri ni. Kata ni. Ah, tu besar. Saya je beri. Saya hanya je beri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ah, kerana apa? Kerana saya ke Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW saya sekali umat dia? Nah, tu. <coughs> Adalah hadis kan? Nabi SAW baca surah kata-kata Nabi Ibrahim, kata-kata Nabi Nuh tu. Ah, tu in yu'adzibhum uh, fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum uh, fa innaka ghafurur rahim. Apa tu ingat ayat tu? Banyak tu Nabi SAW baca beberapa ayat. Nabi ko, Nabi pun nangis. Ah lalu Allah Taala kata hey Jibril turun olehmu kita tengok Nabi Muhammad SAW kenapa menangis. Ah maka Jibril pun turun. Ah kenapa kau he ah atabqiya Muhammad ah kenapa kau engkau menangis hey Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah pun ah ah tu mengadu ha kepada Jibril. Nah iaitu umat nabi-nabi dulu nabi-nabi dulu tak ada apa sekali nak nak azab kau nak apa kau ikut gi. Aku tak boleh hey Jibril. Nah umat aku kalau boleh nak masuk syurga aku. Ah, dan sini. Ah, tu. Ah, maka ah, Allah Taala pun ah panggil Jibril, ah suruh waktu turun ayat. Apa tak ingat ada ayat tu. Nak. Ah, tu. Apa tu? Ah, sulatum minal awwalina wa ah sulatum minal awwalina wa sulatum minal akhirin. Apa ayat ni? Sulatum minal awalina wa sulatum minal akhirin gitu. Satu per tiga daripada umat engkau ah ha, yang awal-awal masuk syurga tanpa hisab wa sulatum minal akhirin. Nah, dan satu per tiga daripada umatmu yang akhir tu akan masuk syurga tanpa hisab. Ha. Tapi ada juga ayat wa qalilum minal akhirin. Ah ha, sedikit ah ha, umatmu hak akhirnya masuk syurga tanpa hisab. Ah tu. Ah maka ni pun Jibril minta dengan Nabi Muhammad SAW supaya minta dengan Allah Taala izin ke dia supaya menghamparkan sayak dia. Ala sirati di atas titia sirat. Titia sirat ni bukan jambatan, lu jambatan senilah pakak berlari bunga. Ni titia sirat ni lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada bedak. Lepas tu ada pengait-pengait pula. Pengait-pengait tu banyak mana? Sebanyak mana bila nafsu kita duduk di dunia. Nah, sebila syahwat kita tengok gapo nak kena kita pakak duduk berlomba nak, atulah jadi pengait. Pengait, nah, pengait kaki tu. Nah. Nah, tu tengok. Ah, tu sebila banyak syahwat hak kita ikut di dunia, sebila itulah pengait hak kait kaki kita bila kita meniti di atas titia si, sirat. 
ha, tu supaya apa kau ha? Allah Ta'ala izin ke Jibri menghampakan sayak dia di atas tersirak li ummatika untuk umat engkau hatta tajuza sehingga melintasilah mereka itu umat engkau alaihi di atasnya sirak ha, alaihi ala siratilah falamma maka tatak kala mana habis itu falamma maka tatak kala mana waqafa berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maqamil khitabi ha, pada tempat berkhitab berkhitab ni bermukalamah dengan Allah Ah tu tepat tu nabi ha, dikhaskan oleh Allah untuk berkhitab dengan Allah tinggi lebih daripada mustawa lagi nah ha, tidak seperti nabi Musa nabi Musa mahalul khitab khitab atau maqamul khitab tepat ber, bermukalamah dengan Allah berkata-kata dengan Allah nah Allah Taala tuju ke perintah-perintah dia dengan secara direct kepada nabi Musa tu tidak di langit tapi diturus say, sayna ha tu faqala Allah taala lahu maka berfirmanlah oleh Allah taala lahu lin nabiyyi ha tu Allah taala firman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ha bila siapa ada di Makkah khitab Allah taala tanya kepada nabi tanya tu bukan tak tahu ha yang kata oh tuhan tak tahu juga nak tanya pula ke nabi dekat sini Tanya tu bukan semestinya tak tahu. Nah, buah ke pasti dah Allah Taala Maha mengetahui. Tak tanya tu winya tu apa hak kita tu tak tahu supaya kita tu tak tahu. Tuhan kata gapo ke Nabi? Aina hajatu Jibril ya Muhammad? Di mana kau hajat Jibril hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ah mana hajat Jibril tu? Ah <laughs> sini. Ah Jibril ada hajat ke? Okay? Mana hajat dia? Ah Nabi Muhammad ada ya. Tuhan tanya. Ah. Faqala maka jawab Nabi SAW alaihi wasallam, "Ya Rabbi hai Tuhan, anta a'lamu, engkau lah hai Tuhan yang maha mengetahui." Bu maha lah, jangan lebih mengetahui jangan. A'lam tu tafdhi tapi belai samim babi kerana bab Tuhan ni. Tuhan tak ada kata lebih tahu, maha mengetahui. Nah, nebuh dengan makna mubalaghah lah. Faqala maka firman Allah Taala, "Qad ajabtuhu." Sungguh aku perkenankan ha tu hu akan dia akan hajat Jibril tadi tu aku perkenan aku izin untuk siapa tapi waliman ahabbaka wa sahibaka ha. untuk mereka yang cinta akan engkau hai hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersahabat akan dia ha bersahabat susah dah sikit nah Ah kenapa kita tu tak boleh nak nak bersahabat nah. Ah tu. Atau kata sahibaka ni dengan makna nak menyertai, mengikut boleh juga. Ah wa sahibaka maknanya bersahabat akan dia, menyertai, mengikut pun ya juga. Tapi kalau kita kata bersahabat ni tak boleh lah kenapa? Karena sahabat tu khusus dengan orang hak duduk zaman Nabi. Nah. Man lakiyan Nabi, ha fi zamanin Nabi mubasyaratan na wa amana bihi wa mata ala zalikal iman fa huwa sahab sahabi tapi kalau mahabbah boleh tak mahabbah boleh ha siapa bila-bila kita boleh orang panggil cinta ke nabi sallallahu alaihi wasallam ha tu walaupun kita tak pernah lihat wajah nabi sallallahu alaihi wasallam ha tapi tanda cintanya kita tu mengaji lah kenal nabi ha ngaji syama'il muhammadiyah ngaji dalam ilmu nubuwah ngaji orang panggil sirah Ah Nabawiyah ngaji ahadisun Nabawiyah. Nah, ngaji orang panggil ah ilmu-ilmu hak di bawa oleh Nabi SAW ikut pula orang panggil suruhan Nabi, tinggal tegahan Nabi. Itu tanda kita tu mahabbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Ah jadi siapa-siapa hak cinta ke Nabi, akhirat kelak dia meniti di atas titik sirat tu bukan di atas titik. Lepas tu, meniti di atas apa? Meniti di atas? Di atas apa, Hidayat? Meniti di atas apa? Akhirnya rasa orang yang cinta ke Nabi SAW. Meniti di atas apa? Meniti hmm. di atas? Ha? Titi sirok ke? Oh, tidur. Awak sangat tidur. Meniti di atas apa orang yang cinta ke Nabi SAW? Akhirnya rasa 
Niti di atas Hah? Apa? Gak apa? Tak tahu saya, tak tahu ya seperti kita tanya seperti kilap niti atas apa dulu dulu? Supo kilap ko, supo alilinta ko, supo angin berdegu ko tu dia lah cakapnya niti atas gak apa dulu? Niti atas apa? Niti atas? Saya lah ni untuk cerita dah ni ya bergerak. Napa sangat dah ya bergerak? Hei, nah, ni dia tak boleh ya? Saya apa? Buat titi. Atas saya apa? Atas saya apa? Nah, saya cino. Dah atas saya apa? Atas saya apa ni ti? Heh, atas atas saya apa? Heh? Atas saya ni ya. Hei, kini atas saya gaul ya ni. Atas atas saya gaul, mudi. What the? Ah, ini ini nyakit dia. Bangun. Bangun dah ya bangun. Ha, nyepak mu. Atas ayat apa? Mai. Hmm. Atas ayat apa? Atas ayat apa? Ha. Atas ayat apa? Atas ayat apa? Ah, bangun, bangun. Mai. Atas ayat apa ke mai? Saya aja beri. Ha itu nak ayat orang hak sedak, orang hak hadir sungguh dalam majlis ilmu dengan orang hak subuh je hadir, roh duk dengan neraka pat tak setuju. Ha tu. Nah. Caca molek. Caca molek yang duk tu kat mana? Duk mana otak ya duk cerita banyak lebar sini dia tahu mana. Atas saya sedikit. Jadi jadi daya ada saya. Hai <laughs> bagi kat daya. Intaha, intaha tu habislah cerita tentang Jibril tadi. Ha perminta ke Jibril tadi. Fa ba'da kharkihi, fa ba'da kharkihi sallallahu alaihi wasallam hijaban nuri. Duliya rafrafun akhdaru. Fartaqa bihi hatta wasala ila makanin tahta al-arsy wa lam yujawizhu abai fa ba'da maka kemudian fa ba'da kharqihi maka kemudian daripada uh, apa kharqih tadi tu tebakak membakarlah ia nabi sallallahu alaihi wasallam Hijaban nuri akan dinding-dinding cahaya tadi Segala dinding-dinding cahaya Habis dah Nabi lepas dah daripada sambung balik Sambung balik ni Malam tadi tu istitrak lah tu Cerita tu pergi Orang panggil biasa lah Dia orang panggil cerita tu Dia ada juga untuk sedutai episode minggu depan tu Yang hari dah minggu ni Nah, Tapi bukan duk cerita lagi Ambil sedutai-sedutai baru <laughs> Cerita sungguhnya nanti masuk minggu depan lah Itu mana Ha, tunggu balik Fabakda kharkihi Maka kemudian daripada Membakarlah ia Nabi SAW Hijaban nuri Atau menghancurlah ia Nabi SAW Hijaban nuri Akan segala dinding-dinding cahaya Jadi Nabi itu lepah Karena Nabi cahaya Atau gitu Nah Terik ni Habas dengan Wahhabib satu lah Marah lah Jibril tak boleh Haa Al Jibril tu nekat, nekat tu daripada cahaya. Tapi cahaya Jibril tu tak boleh lagi nak melepasi mustawa. Kalau pergi terbakar dengan Jibril, bukan cahaya tu terbakar. Tapi Nabi tak, cahaya tu terbakar. Nabi tu tak lepas daripada cahaya. Ha, bila hilang dah segala hijak-hijak cahaya tadi tu. Dulia diturunkan. Rafrafun akhdaru oleh kapek yang berwarna hijau. Nah, nah. Fartaqa maka naiklah Nabi SAW bihi dengan dia dengan uh, rafrafil akhdari tadi tu dengan kapek yang berwarna hijau. Permaidani lah kita kata permaidani kapek warna hijau. 
Hatta sehingga wasalah sampailah ya Nabi SAW ila makanin kepada satu tempat tahta al-arsy di bawah aras. Ah, tu bukan ta arah dah. Di bawah aras. Walam yujawizhu dan tidak melampaui la ya Nabi SAW hu akan di aras. Jadi Nabi itu tak naik lebih pada aras. Di bawah aras satu tempat Allah Taala ah tu. Ah tentukan untuk menjadi tempat bagi Nabi SAW dapat ah tu apa ru'yatullah nah dan mukalamah dengan Allah ini ah ni khusus untuk nabi ni orang lain tak boleh ah bila siapa di tempat tu faraa maka melihatlah oleh nabi sallallahu alaihi wasallam lihat apa rabbahu akan tuhannya nabi sallallahu alaihi wasallam di mana lihat akan tuhan tu fi hazal maqami pada ini tempat Tuhan ada tepat tu bukan Nabi tu duduk situ. Tuhan, Tuhan tak tepat lah yang orang mari pelotok mu. Tuhan duduk situ bukan duduk atas arah, duduk bawah arah pula. Apa <laughs> gaklah. Aduh. Ha. <laughs> jadi kalau pak Wahabi nak pergi orang panggil Dali Isra Mi'raj ni sebagai Tuhan tu duduk di atas arah. Tak kena ke? Kena. Karena Nabi tak naik atas arah, Nabi duduk di bawah arah. Nah. Jadi Tuhan di atas arah, di bawah arah. Di bawah lah pula. Tak ni. Tak gitu di, di atas. Lepas tu di bawah pula. Gitu. Tak lah. Lepas tu. Tepat Nabi Muhammad tu di di bawah ha? arah. Tepat untuk Nabi Muhammad dapat nampak zat Allah Ta'ala tu di bawah arah. Gitu. Bukan Allah tu di bawah arah atau di atas arah. Bukan. Karena Allah tidak bertem. Tidak bertempat. Ha, tu. Karena Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawa di atau kata habash maujudul bila ma maka ini <laughs> tu dia ah uh, jadi faraa maka melihatlah oleh nabi SAW rabbahu akan tuhannya fi hazal maqami pada ini tempat mana tahta al arsy tadi tu di bawah aras tapi lihat-lihat itu lihat lagu mana ru'yatan akan sebagai pelihatan akan sebagai lihat Tali kubijana bihil akdasi yang layak dengan pehoknya pehok Allah Taala al akdasi yang maha suci. Ah, tu bukan lihat gini dok. Aduh, napa? Napa Allah Taala ku mato? Nah, ruyah tu dengan mana napa? Bukan dengan mana tengok bukan? Dengan mana nah? Napa? Nampak tu hai kok mata buka tengok dengan butir mata. Ha dah. Aruk yatan tali ku bijana bihil akdasi. Sebagai lihat yang layak dengan pihaknya Allah Taala yang Maha Mulia. Bukan Allah ada pihak dak. Nah, sini. Nak cerita pihak lihat tu yang Maha Mulia. Nah, hak layak dengan pihak zat Allah Taala dengan sifat-sifat Allah Taala lah yang Maha Suci. Lihat lihat tadi tu, roa roa tadi tu biay ni tak luk pada kata roa. Nabi nampak akan zat Allah Taala di tepat tahta al arsy di bawah arah tu biay nai biay ni bukan biay ni biay nai roksi dengan dua mata nyonya Nabi saw biay nai roksi dengan dua mata kepala nyonya Nabi saw yang maha mulia. Ah tu lagu mana? Bikuatin dengan kekuatan auda'aha yang meletaklah akan dia akan kuah tu fi hima pada keduanya fi ainai. Pada dua ma, mata fi fi hima ai fi ainai lah. Pada dua ma, dua mata. Ah tu lagu tu. Ah tak usah fikirlah lagu mana. Nak ah bila kaifiyatin ni tanpa kaifiyat Sungguh, sungguh. Wajib berime, wajib. Akhirat esok, orang mukmin Allah Taala akan hendak pun dapat juga nikmat ni. Akhirat esok. Di dunia ni tak ada seorang pun nak dapat melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Bila ni pada malam Mi'raj ni. Nah. Ha, tu Nabi Nabi Musa pun tak dapat. Nabi Musa dapat muka lamah aja. Nah. Ha, ru'yah tak dapat. Ru'yah tak dapat. 
Wahuma padahal keduanya Ainai Nabi itu Wahuma padahal keduanya mata Nabi SAW Fi mahallihima Duduk pada tempat keduanya lah Mana? Ni sini ya Nah, bukan duk cabuk di meraya ke lain. Dah. Duduk situ lah. Ah, nah. Jadi Nabi dapat nampak zat Allah dengan dua mata, dua mata kepala Nabi SAW tu. Wahwa. Dan ialah pendapat ni. Al-asohu terlebih asoh. Nah, inilah pendapat yang terlebih asoh. Pendapat ni diriwayatkan Ani bin Abbas diriwayat daripada Abdullah bin Abbas. Warajahahu dan mengkuatlah merajahlahu akan dia pendapat Ibn Abbas ni akabirul ulama'i oleh yang besar-besar daripada kalangan ulama. Muka kecil-kecil, beleh-beleh, bilih-bilih muka. Pembesar-pembesar ulama, alih-alih, ha? Ah tu hebat-hebat para-para imam yang hebat-hebat semuanya merajah ke pendapat ni. Nah itu. Mutazilah ingka. <tuh> Wakilah. Ah bila ke itu orang panggil sirak tadai lah tu. Sirak tad tadai. Maknanya orang panggil pendapat yang to to'if. Wakilah dan kata kil Ha ah, kata sebahagian kecil ulamanya bi ainai qalbihi bukan bi ainai ra'sihi dengan dua mata bagi jantung hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqat duna ra'sihlah faqat ai duna ra'sihlah ha ah. tapi bukannya makna musyahadah dak ha ah. bukan makna musyahadah macam wali-wali tu dak nanti dia akan jaga depan Ha wa laysa al muradu bi ru'yatil qalbi ala hadzal qawli al hudura wa al shuhuda ma'a rabbihi wa ishtighal al bali bihi duna ghairihi li anna hadzal hala wal maqama la yanfakku anhu sallallahu alaihi wasallam bal qad yasilu ilaihi terkadangnya sampai kepada hal tersebut ba'dul awliya ha, bukan makna gitu bukan makna syuhud dalam hati macam orang wali-wali tu bukan Ah, jaga jaga itu pendapat ni bukan makna sama lah Nabi dengan wali-wali itu bukan habis itu wakilah lah berarti sejujurnya wakilah bi'ainai qalbi Allah Allah duduk tak cukup lagi masa tidur ha eh hey. apa bila nak boleh ke puah tidur ni Ha? Sabarlah mati tak bangun dah. Betul tak? Kalau nak tidur dan ngaji tu lah, sabarlah mati tak bangun dah. Nah, tidurlah selama-lamanya dah sini. Ha. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa lam ketahui ulimu wa'lam ay utlubul ilma hatta tata'alla tuntut ilmu sehingga mengerti annal falasifata akan bahawasanya puak falasifah wa'lam annal falasifata bahawasanya puak falasifah itu ah, kama seperti mana barang pendapat ma itu kena kepada i'tiqah mu'ta'ah i'tiqadah mu'ta'adah atau pendapat Kalau yang diberkata oleh mereka itu puak falasifatu mereka kata guana pendapat mereka bitaksiri at-tabai'i ba'ilali dengan memberi bekah ha, makhluk ni segala tabiat tabiat ataupun makhluk ni menjadi ilah bagi segala ah, asar ha, nah ha, jadi dobek zikilah falasifah ni asluhum Asluhum bermula asal mereka itu falasifah ni minal Yunani daripada Yunan. Orang panggil ahli falsafah Greek tu Yunan. Asluhum minal Yunani. Alif lam ya waw nun alif nun. Al Yunani. Asluhum minal Yunani. Antara sahur je Aflatun, Aristotel. Ha, itu orang panggil Uh, Puk-puk tokoh-tokoh falasifah. Nah, tokoh-tokoh fala falasifah. Uh, orang panggil puk-puk tungsam 
sampah tadi. Ha, mako kape. Nah. Ha, tiba-tibanya orang ngaji sifat 20 ni pala sipah aku anu pelik aku. Sebab tu kita tak boleh terima. Nah. Ngaji sifat 20 pala sipah. Padahal ulama pala sipah lah hak lawai aku. Ha, ulama sifat 20 lah hak lawai pala sipah. Nah, bisala satin kafaral falasifatul aida. Nah, dengan sebab tiga perkara di kafe ka ka puak falasifah. Idza ankaruha wa hiyal musbatah. Karena engkar mereka itu akan tiga perkara tadi padahal tiga perkara itu sabik dengan dilalah qata'iyah Al-Qur'an dan Sunnah. Nah. Ulama sifat 20, Asy'ariyah Maturidiyah mengkafe ka falasifah. Mari puak Wahabi kata mengaji sifat 20 falasifah. Lepas tu mana ulama sifat 20 kafir sendiri bodoh engkau. Ada kata bodoh dekat sini. Ha. Jadi tengok. Falasifah ni asal mana? Asluhum minal Yunani. Asal mereka itu daripada Yuna, Yunani. Yustana duna. Nah, tu. Menyandarlah mereka itu ataupun me- mengambil sumber boleh juga. Nah. Yustana duna. Nah. Ah tu, mengam apa menyandarlah mereka itu puak falasifah fi ulumihim di dalam segala ilmu-ilmu mereka itu falasifah ilal akli kepada ah, akal. Ha itu. Ah jadi falasifah ni tepat mustana, tepat sumber ataupun tepat sandara ataupun tepat terbit ilmu mereka tu ialah ah, akal. Ah, itulah puak pala sipah nak ayat weh. Akal tu. Ah, dah. Ah, itulah puak pala sipah. Ah, intaha habis. Asluhum minal Yunani yustanadu nafi ulumihim ilal aqli. Asal mereka itu puak pala sipah daripada negeri ah, negeri Yunan, Great Wall Yunan, yustanadu naf yustanadu nafi ulumihim Ha, ilal akli nak menyandarlah mereka itu di dalam segala ilmu-ilmu mereka itu kepada ha, akal itu buat falasifah nah jadi jangan kata orang ngaji sifat 20 ni falasifah yang ni ha tu jahat nak fitnatun fahisyah fitnah yang jahat ngaji sifat 20 sifat 20 ni asal daripada Greek tua Yunan abahmu nak cakap gitu nah tolu tu orang cakap lagi tu dia ni Ah bila masa pula aflatun aristotle ngaji Allah ada Allah mesti ada tentu tidak dia tak ada dalilnya alam ni. Nah sini. Allah mesti sedia tentu tidak dia baru dalilnya alam ni. Allah mesti kekal tentu tidak dia binasa dalilnya alam ni. Aflatun aristotle Allah pun tak kena. Nah. Karena dia akal. Baik tak? Nah tu akal. Baik. Wa alam ketahui olehmu annal falasifata akan bahawasanya puak falasifah sama seperti mana barang pendapat atau benda hak di etikok kalu yang diberkatalah oleh mereka itu ah tu falasifah bi ta'thiri tabai'i dengan memberi bekas segala tabi'ah tabi'ah wal ilali dan memberi bekaslah ah ah tu makhluk ni menjadi ilat makhluk ni memberi bekas atas segala tabi'ah ataupun makhluk ni mem- menjadi ilat bagi segala be- bekas-bekas ah, kesan-kesan Kalu berkata mereka itu falasifat tu innal wajibal wujudi sesungguhnya zat yang mesti ada ha tu asara fil alami bil illati ha tu memberi bekah pada alam tu dengan illat ada Ha innal wajibal wujudi sesungguhnya atau bahawasanya zat yang mesti ada. Dia kata kata Allah bagi dia tu hal bagi kita al wajibal wujud siapa? Siapa al wajibal wujud? Allah lah. Ha. Fa dia dak. Nak ikutlah. Nak tu hal mana pun. Nah. Ha kerana fa fa ta'liliyah tak syarat intifaul manik ni ni. Ada tu hal lain pada Allah buat apa? Alah ni jadi dengan sendiri sendiri. Ha, melainkan fuat tabi'iyah mesti ada Tuhan apa panggil wujud syarti kemudian intifa' ulma ni'i Tuhan lain pada Allah tak ada maka ala ni qadim sedia kala lagi ada nah sama tua dengan Tuhan itu Tuhan jadikah? tak hanya ala ni jadi dengan tabi'at dia ha, Tuhan tu 
ada maka alam ini ada dengan secara tabi tabi'i itu ataupun fu' ta'liliyah fu' illah ya katakan Allah tu menjadi illah bagi alam ini maklumnya ada ada maklumnya alam inilah itu ha, tak syarat kata ternafi manik lah tak apa tak apa tu halai ada tak apa alam ini kode kapi tak kapi lah innal wajibal wujudi sesungguhnya zat yang mesti ada tu asara fil alami bila illati memberi bekah pada alam ni dengan illah ha tu fahuwa maka iya Allah taala kalau gitunya fuwa falsafah kata illatun ialah illah Allah tu ialah illah fihi padanya pada fihi fi fil alam atau fi wujudil alam Allah tu illah bagi wujudnya alam semesta ni makhluk ni jadi makhluk alam semesta ni orang panggil ma'lul nah ma'lul bagi Allah Allah tu illah bagi alam alam ni ma'lul bagi Allah faham ha lagu mana bandingan dia seperti cicing yang ada di jari nah nah contoh ni cicing lah ni ha cicing nah apabila digerakkan jari Ha, gerak jari gerak ada cicing yang ada di jari gerak jadi Allah panggil gerak cicing yang ada di jari itu dikeranakan gerak jari maka gerak jari itu ilak gerak cicing itu mak maklum seketak tak? seketak ya bila gerak ada jari gerak ada cicing gerak cicing seketak? seketak sama se sekaligus sekaligus jadi gerak jari, gerak cicing tu dari kerana gerak jari, gerak jari. Maka gerak jari itu dijadikan ilah bagi geraknya cicing. Gerak cicing tu maklul bagi geraknya jari. Ha, lagi tu. Parah. Parah. Keren, you know, Afan. Faham tak? Kan suruh diri macam, macam daya agak. Nah. Ha, sama seketak sama seketak ha, sebab tu bila Allah jadi ilah bagi ada alam ada alam ni maklul bagi Allah Ta'ala bermakna sama kodeng tak? sama kodeng lah ha, sebab tu falasifah kata bi kidamil alam kidam alam ni kodeng sama tua dengan tua tidak ada awal bagi ada nak? Ha, tu. kenapa bandingnya dia? seperti ilah jari apa jari tu dijadikan ilah bagi geraknya cicing Ketika mana mung gerakkan jari mung cicim gerak tak? Gerak. Sekaligus. Seketak. Seketak sekaligus. Kau ada mung gerak jari cicim tak gerak lagi? Ha? Yang cicim ada dekat sini. Lepas tu bila mung gerak jari, cicim tu keras dia tu. Ha? Seminit kemudian baru dia pun ikut gerak juga gitu. Dak ya? Ha tengok dia fikir dengan akal gitu. Nah. Maka bagi dia alam ni coding supaya Tuhan juga. Jadi bila Tuhan tu ada ada Tuhan tu dijadikan ilah bagi adanya alam maka ada alam ni maklul bagi Allah Ta'ala haa tu fahuwa maka iya Allah Ta'ala ni kata puak falasifah ilatun hanya jadi ilah saja fihi padanya fi wujudil alam ha. jadi Allah tu dia panggil fa'ilul ijab ya haa ha, ada ni fa'ilul ijab nah bukan dia menjadi tak hanya ijab Mesti saja. Nak? Ha, mesti orang panggil apa? Waj Mewajib ke ada alam ni kerana adanya Tuhan. Tuhan buat ada alam ni. Tak sekali. Nah, itu. Tidak sekali-kali. Nah, itu kata puak fala. Fala sifat. Faliza maka kerana inilah aili qawlil fala sifatilah. Ha, faliza maka kerana inilah. Kerana perkataan puak fala sifat ni. Kalu berkata nak oleh mereka itu fala sifat tu. Innal alama sesungguhnya bermula alam ini alam semesta ni qadimun qadim. Ha oh, berat ah. Ada ni. Alam ni qadim kah? Alam ni qadim tak? Naufal. Ha tu kalau tidak qadim apa alam ni? Ha oh, selamat. Nak ada ni. Baru. Arab panggil apa baru? Hadis. Bukan hadis sahih Bukhari sahih Muslim bukan. Nah. Hadis artinya bahar baru. Nah, maka kerana itulah ulama ahli sunnah wal jamaah kata lah, bisala satin kafar al fala sifatul aida idz ankaruha wahyal musbatta ilmun bijuz iyin wahudu su awalimi wahashrul li ajsadin wakanat mai mai dah. Bisala satin kafar al fala sifatul aida 
Dengan sebab tiga perkara dikafirkan puak falasifah oleh ulama asy'ariyah matridiyah, ulama sifat 20, ulama ahli sunnah jamaah. Kenapa iz ankaruha wa hiyal musbattah? Karena ingkar mereka itu puak falasifah akan tiga perkara tadi, padahal tiga perkara tadi sampai dengan dilalah kata iya. Mana pertamanya ilmun bi juz'iyin. Ha, ilmu Allah Taala dengan secara juzuk. Nah, Allah Taala Maha mengetahui, Maha mengetahui dengan secara kulli dan juz'i. Nah, Mana? Rambut. Mu tahu tak rambut mu? Bapu. Bapu tahu tak rambut? Tahu rambut. Tak tahu rambut. Tahu oh, bodoh benarlah. Tahu tak rambut? Tahu awak aw, ada rambut tak? Ada tak rambut? Ya iyalah ada tak rambut. Ada rambut tak? Tak ada. Bohong. Mai sini. Ada ke ada? Ha, eh? Ada tak? Ada. Ha, ada. Awak tahu tak? Awak ada rambut? Tahu dia sini. Berapa helai rambut awak? Awak tahu tak? Ha, itu orang panggil ilmu dengan kul kuli tahu secara kuli saja tahu rambut tahu tahu bulu rambut tahu tahu pasir tahu berapa butir pasir berapa butir ke ha helai rambut berapa urat ha, rambut awak berapa urat bulu rambut awak awak tahu tak tahu ha falsafah kata tuhan gitu juga tuhan tahu rambut ya berapa berapa urat rambut tuhan tak tahu kape ha kape Ah, kape lah tuah tahu belaka. Tuah tahu pasir di pantai dan tuah tahu berapa butir pasir di pantai. Betul tak? Tuah tahu bulu konek awak, tuah tahu berapa helai bulu konek awak. Awak sendiri tak tahu. Kalau nak tahu nak bilai pun payah. Nak khebet depan cermin, nak tunggu ke bahar. Ha, tumpu bila-bila ah, berapa dah? Ah gila dah ladrik ni. Nah. Betul tak? Jadi falsafah kata tuah ni tak tahu secara juz'i. Tuah hanya tahu kul kulli. Ha, maka kerana tu kape buat dia. Ilmun bijus eh ye wa hudus awalimi baharu alam nah baharu alam falsafah kata apa falsafah kata apa ni innal alama qadimun nah padahal innal alama hadisun nah ha tu innal alama hadisun sesungguhnya alam ni hadisun baharu nah bukan qadimun bukan Ha kape wa hasrun li ajsadin wa kanat maitah dihim di dibangkitkan akhirat kelak dengan jasad padahal dulunya kita mati puak falsafah kata tidak kita akan dibangkit hanya dengan roh tidak dengan jasad ha ingat baik kalau jumpa aja ni lagu ni tahulah apa falsafah kape dak kape ada satu kelompok tarekat tarekat menata bukan tarekat sungguh dak tarekat sesatlah tu ha syekh dia tak tak semaya Ah tak semaya Syekh ya. Nah. Bila nak murid tanya kenapa Imam ada Syekh tidak sembahyang. Nah. Enggak orang ni berahi lagu tu. Nah. Ah bila kena rogo tu barulah tahu oh sesak kena rogo baru tahu sesak. Ada ni? Ah tu. Jadinya apabila ditanya kenapa ke Imam tidak sembahyang, tok guru dia Syekh dia jawab bermula. Ah bermula juga ada ni. Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Nah, sedak ayat dia. Ha? Dan jasmanimu, jasadmu itu akan menjadi makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah olehmu menyucikan rohanimu. Oh, ayat gila babi sedak. Padahal ka, kape. Gitu. Nah. Kalau orang mengaji sifat 20 dia tahu tak? Dia tahu sesak. Tahu. Ha, kalau orang mengaji sifat 20 dia boleh tapak kaki pau atau muka menatasha babi ni ayat dia. Nah, saya sesak. Apa? Pembuang tak lepas. Sifat dua boleh tak lepas. Jangan kena kecek hebat-hebat ilmu-ilmu tinggi-tinggi. Nah. Tapi oleh kerana hak mengaji dia tu bodoh-bodoh kayu juga. Jadi tak saya mengaji dengan Tok Guru mengajar ilmu tauhid fiqh tak sahau secara betul muktabarah kita-kita yang muktabar ni. Tak saya nak cepat siapa Tuhan. Pakai hiling-hiling-hiling siapa Tuhan lah dia ni. Ah kau ingin ngaji dengan menata gila. Ya. Bila mengaji dengan menata gila boleh gi? Gila juga. Apa yang eh? Kita mengaji yang menata gila. Mengaji dengan hak betul. Ha? <tuh> Tapi payahlah kita ambil dengan hak betul. Payah sikit. Tak sedak lah. Payah lah. Kena beli kita lah. Ulambak lah. Susah lah. Ha? Jadi gitu. Ha? Ha? Jadi mengaji hak sesak. Muda. Oh, oh gitu deh. Cuci rohani ni. Sebab apa? Bakit akhirat. Dengan ruh lah. Bukan dengan jasak. Kapil tak? Kapil lah. Orang panggil apa? Falasifah. 
Nah, sedekah etika ahli sunnah wal jamaah wa hasrun li ajsadin wa kanat maita. Bangki akhirat kelak dengan jasa-jasa. Ini jasa. Ini jasa-jasa. Ah, buah ke dikata ke bila kita bakit tu supaya tidur. Apa tidur semalam baru? Ha itu. Nah, bakit daripada kubur masing-masing. Nah. Hmm. Habis itu. Ha ini faliza maka kerana inilah li qaulil falasifati annallaha ta'ala illa tun fi wujudil alami. Ha maka kerana inilah kerana perkataan falasifah annallaha ta'ala bahwasanya Allah Taala tu illa tun dijadikan sebagai illa fi wujudil alami pada adanya alam ni alam ni jadi maklul bagi Allah Taala Allah tu illa bagi adanya alam. Qalu nescaya berkatalah oleh mereka itu falasifah serta i'tiqaq di dalam hati mereka itu falasifah Innal alama sesungguhnya bahawasanya alam semesta ini qadimun ila qa qadi. Bukan Tuhan buat ah. Dah Tuhan tu hanya ilat aja. Tahu tak? Seperti mana jari ni. Gerak jari itu jadi ilat bagi gerak cicing. Nah, maka seketak tak? Seketak bila geraknya jari, gerak dah cicing. Gerak cicing. Bila adanya Allah, ada dah alam ni. Ada alam ni. Seketak tak? Seketak sama seketak. Jadi koding dah alat. Koding sama koding dengan Tuhan. Ha, itu bahaya tu buat ni. Kenapa kau orang panggil alai ni koding kata puak falasifah? Li'annahu kana bahawasanya. Yalzamu melazimkan mewajikan min kidamil illati kidamul ma'luli. Ha, itu. Yalzamu melazim mewajikan min kidamil illati. Daripada kodenya illat. Siapa illat? Siapa illat? Allah. Allah. Allah tu illat. Allah kodeng tak? Kodeng. Ha. Lazim daripada kodengnya illak iaitu Allah. Kidamul ma'luli. Oh. Fa'i bagi yalzamu. Nak? Fa'i bagi yalzamu. La, lazim daripada kodengnya illak. Iaitu lazim daripada kodengnya Allah. Oleh kodengnya ma'lul. Apa ma'lul? Alam. Do Allah tu sebagai illak tu kodeng. Maka lazim. Ha? Daripada kodengnya illak. Maka kodenya mak makle kafir tak kafir faqad asbatu maka sesungguhnya mensabiklah mereka itu puak falasifah lahu baginya bagi Allah taala mensabik apa oleh mereka itu bagi Allah taala puak falasifah ni adamal ikhtiyari akan ketiadaan irada tuhan tak menentu Allah tidak menentu Ah tu lagi pula wa adamal qudrati lazim daripada tu juga mereka mensabik ke Allah tidak menentu wa adamal qudrati dan Allah taala tidak berkuat berkuasa Allah taala tak mengada tak menyada ha. maka kalau gitu wala syakka dan tidak ada syak kalau siapa-siapa syak dia pula kafir jangan main-main wala syakka la raiba tidak ada syak tidak ada jenis syak lagi fi kufrihim pada kufur di dalam kekufuran mereka itu falasifah indal muslimina di sisi orang-orang islah orang islah kena yakin puak falasifah ni ka kb ya lagu tu kalau syak kekufuran puak falasifah maka orang tu bukan orang is, islah ai dak kb lagi ko ya ya dia kata tu Allah ada juga dia ni Allah ada saja paduk saja bukan dia yang mengada bukan dia fa'ilul mukhtar hanya dia tu fa'ilul ijab buat nanti apa baik tak sadar Tuhan supaya tak ada Tuhan ya ha gitu ha maka kerana tu kb nak mengeka kb habis itu wal hasilu letih dia kata kesimpulannya lagu inilah annal fa'ila wallahu a'la nah فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين وأما الكبر بكى كبر ده بكسر الكافي بكى دع كسره كان كه ناتو اسمون من التكبر ساتو نامو ده بعد التكبر وأما الكبر 
dan ada pun bermula membesarkan diri menyombong orang panggil takabullah bahasa kita sebenarnya mudah kak sombong takabur rasa besar diri rasa diri lebih baik pada orang ha, diri itu lebih hebat ha, ada pun bermula menyombong itu fa'lam maka ketahui olehmu annahu annal kibara ha, annal kibara akan bahawa senyanya takabur sombong itu ialah khatirun ialah lintasan hati fi raf'in nafsi ah tu pada mengangkatkan diri wasti'zamiha wasti'zamiha dan membesarkan akan dia akan di diri jadi takabur menyombong-menyombong ni ialah satu lintasan hati di dalam Ah projek tujuannya nak mengangkat ke diri dan membesar ke diri. Litasel lah, ya marilah dalam hati. Ha, tu tu orang panggil kibru. Kibru. Satu takaburnya mana? Wat takaburu dan bermula takabur itu itbauhu ialah mengikut akan dia. Apa? Itbaul khatib tadi mengikut akal lintasan hati tadi itba'ul khatir fi raf'in nafsi wasti'zami min nafsi itu ah tu semata-mata kibru semata-mata kibir itu orang panggil kena kepada lintasan hati lah mari ya dalam hati ni kadang-kadang lah yang mari eh aku baik pada orang itu ada aku mulia lagi aku hebat lagi lah yang mari ha tikam mari lah tu tak apa lagi Tolak ah astagfirullah azim ha tu tolak kan bermakna kita tu tidak takat takabbur jadi takabburnya bila bila mari kibru mana khatirun fi raf'in nafsi wa wasti'zamin nafsi lintasan ha, hati di dalam nak mengangkatkan diri dan membesarkan diri mak mari lintasan tadi patu kita pun ikut ah ha, tikot tu baru orang panggil takat takabbur ha tu Ha, maka kerana tu kata Imam Ghazali watakaburu dan bermula takabur itu it, itibauhu okay, itiba, itibauhu ialah mengikut akan dia itibaul khatik tadi mengikut akan lintasan hati tadi ah tu ha, sebab itulah kalau seorang itu dia pak mari lintasan hati nak membesarkan diri dia nak memuliakan diri dia Ah, tiba-tibanya ah dia pun lawan balik. Ah, dia pun tengok balik orang lain ada lagi lebih baik pada aku, orang lain ada lagi lebih mulia pada aku. Nah, contoh. Nah. Ah, maka tidaklah orang panggil dia tu takah, takabur. Ah, tu dia tidak takabur. Kenapa dia lawan balik? Dia tak ikut orang panggil lintas saya tadi. Nah, dia mari tu mula-mula lah. Lah mari aku baik, aku hebat, aku aku lebih baik aku mulia aku nak uh, tinggi darjah aku hebat aku mulia mari lah 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 mari pak dia pula lawan balik eh aku hino tahai adalah perut banyak ni ha uh, lawan balik aku tak kata kabur lintasan tu nak aku anu mengko bagi hak mari dalam hati nak tak kena sekak nak sekak warna yang marilah ha nah kalau kita ikut itulah orang panggil barulah kita takak takak pun habis itu wadda'atu wadda'atu atau wadda'atu boleh baca bifathid bifathid dadi wa kasrid dha boleh bifathid dad wa kasriha boleh baca wadhi'atu atau wadha'atu dan bermula wadha'at tu pula apa wadha'at mana menghina diri ah tu wadha'atu atau wadhi'atu dan bermula menghinakan diri itu khatirun ialah nah lintasan hati fi wada'in nafsi di dalam menghinakan diri sendiri wahtiqariha dan me, apa membilang hina akan dia akan diri nah ha, merendahkan akan diri dan membilang hina akan diri itu makna orang panggil wada'at tu ha tu menghina diri menghina diri itu ialah khatirun fi wada'in nafsi satu lintasan hati di dalam Me merendahkan diri wahti qariha dan membilang hina akan dia akan diri ah bila lah mari Allah lah dalam hati kita mari eh hinanya aku Allah nak 
Aku nendah hanya martabak aku. Lepas tu, kita pun ikut benda tu. Ha, barulah Allah panggil bersifat dengan tawa, tawadak. Kalau gitu, watawadu'u. Dan bermula tawadak itu, itiba'uhu. Ialah mengikut akan dia, akan khati tadi. Ha, tu. Itiba'uhu, itiba'ul khati tadi lah. Fi wada'in nafsi, wahtiqarin nafsi. Nah, kita ikut. Kita turut jijak lakah. Macam gini lah. Ikut ni maksudnya kita tu ikut 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 macam kita lapar lepas tu kita tahan orang tak bagi ikut eh rasa lapar nak makan eh biar nak diet tidur terus tak ikut lapar eh lapar lapar lah oh, ikut lah aku nak buka maggi gapo bubuh ha oh, ikut tu yang itu orang panggil itibak tu ikut tu nah ikut angin yang panggil jadi kalau angin kita mari rasa ah, aku ni hina aku ni eh rendah lah martabak nak Ah, hinonya aku banyak dosa gitu gini gitu gini macam macam lah. Kita pun ikut benda tu. Kita kekalkan dengan benda tu. Ah, orang panggil kita tu bersifat dengan tawa, tawa dok. Eh, itu tawa dok. Bukan tawa dok tu jalan tunduk tepu habis dia dinding dinding kau bukan? Ha? Itu mana tawa dok? Hati tu bahasa hati. Ikut lintasnya yang menjurus kepada membilang hina diri sendiri dan merendahkan martabat diri. Itu orang panggil tawa dok. Ah. Wa kullu wahidin dan bermula tiak-tiak satu min huma daripada keduanya. Ai minat takaburi wa tawadu'i. Nah, dan bermula tiak-tiak satu daripada keduanya daripada takabur dan tawadu' tu amiyun wa khasiyun. Ada takabur hak bahasa umum, ada takabur hak bahasa khusus. Ada tawadu' hak bahasa umum, ada tawadu' hak bahasa khusus. Wallahu a'lam Di situ dah, malak dah tu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nasaluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma'alim tu min ma'ala ma'ala tu Wa nasaluka al-jannata wa ma'ayu karibu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa a'tiqad wa na'umbu bika min al-nar Wa ma'ayu karibu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa a'tiqad wa nasaluka min khairi ma'ala Salaka abduka rasulika nabiuka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم وحدنا الحسنى برحمته وأمتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن وصلى الله صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله هذا Is that it?